todos pueden hacer. Bienvenidos a Polimetro, ¿cómo están? Muy contentos, emocionados, nerviosos, ansiosos. Sorprendidos, emocionados. Es una mezcla de todo lo que nos acabas de decir. Ansiosos, sorprendidos, emocionados y con una gran responsabilidad de este gran regreso. Es la sexta arena que vamos a tener y tenemos esa esa muy buena energía para dar un buen show. Además, muy agradecidos también. Gracias a todos los que están haciendo posible esto desde donde estén, desde donde sea que quiera que estén. De donde quiera que sea que estén. ¿O cómo es? Donde quieran. Donde quieran que quieran. Que sea. Ustedes saben. Me, me quiero preguntar cómo es que empezó todo esto. O sea, esto como que no desencadenó en live en TikTok que hicieron hace un año o ya lo tenían planeando desde mucho antes. Pues realmente no es algo que planeamos así con muchísima anticipación, sino más bien eh, por una serie de cosas que se fueron dando, fue como fluyendo. Uh -huh. eh, la verdad es que todos estamos ahorita un poquito como en shock todavía esto, todo lo que planteamos hace rato, que todo ha sido demasiado rápido. Eh, nos juntamos a hacer no mucho y proyectamos un poquito lo que queríamos, eh, como que nos planteamos objetivos y de pronto ahorita estar aquí ya como viendo lo material, se es que muy es irreal, eh, pero sí definitivamente creo que es algo que sucedió en TMB y nosotros solamente estamos en el papel de fluir. ¿Quién contactó a quién para decirle, oye, vamos a reunirnos? Es que, o sea, creo que sí, sí podría decir que, que esa inquietud eh, despertó Ajá. a partir de, eh, o sea, de, del aniversario de CD9 del año pasado. Okay. No, no, no de que de, en ese momento o se haya toma, tomado la decisión, pero como que desde ahí empezó como a surgir esa duda de, oye, y si, si, si nos juntamos, o sea, si, si hacemos algo, si, si hacemos un en your show, porque en realidad pues no hubo una despedida como tal entonces el, 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 a partir de ese día como que sí o al menos personalmente como que me, me empezó a hacer esa idea de o sea, no es tan mala idea hacer no es tan mala idea darles ese final que, que la gente siempre esperó y, y nada, como dice Alonso, todo pasó muy rápido en realidad eh, siempre hemos tenido pues el grupo de Whatsapp ahí, entonces como que naturalmente empezó la conversación entre nosotros y, y sí, al final pasó muy rápido todo, eh, tomamos la decisión de, pues, de hacer un, un show de despedida, pero pues nada, creo que la gente ha reaccionado aún, eh, aún más grande de, 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 de lo que esperábamos y, y nada, creo que es momento también de, de tomar en cuenta lo que la gente pida, pero... Pues nada, ahorita tenemos este show ya en puerta el 19 de julio. Uh -huh. eh, ya vamos a hacer otra segunda arena el 30 de agosto. Y nada, creo que lo que venga a partir de ahí es, es, va a ser completamente natural. Y... Se podría decir que este es como un nuevo inicio, porque tengo entendido que van a anunciar nuevas fechas y un álbum. ¿Álbum? ¿Álbum? ¿Cómo? Estamos como que con propuestas, viendo, viendo mensajes de todos los estados, estamos recibiendo muchos mensajes. Y claro que tenemos en consideración, después de lo que sucedió en esta primera arena, nos emocionamos demasiado. Primero nos pusimos un poco tristes por la gente que se quedó sin su boleto, así que decidimos hacerlo el 30 de agosto. Y pues también recibimos mensajes de gente de otros estados que no van a poder venir aquí. Y eso pues nos anima a tener ideas para ver qué sigue. Por ahora no hay algo concreto, pero cuando llegue lo concreto vamos a adelantar la noticia sin, sin duda. ¿Les gustaría a lo mejor visitar Latinoamérica, otros países y a lo mejor Estados Unidos o Canadá? Sí, yo creo que yo les gustaría. La verdad es que dentro de la historia y carrera del de CD9 eh, existieron momentos muy únicos viajando a Centro y Sudamérica donde pasaron cosas que no imaginábamos en ese momento. Estábamos en ese momento... En, en un aprendizaje, en un ver qué sucedía, en una estrella floja del grupo. Pero cuando llegamos, no sé, a Colombia, por ejemplo, sucedió el mismo fenómeno que, que aquí en la Ciudad de México, cuando empezábamos con las firmas de autógrafos sin tener antes una canción afuera. Entonces llegamos a Colombia, y igual en las plazas donde eh, convocábamos a la gente, se juntaban y, y sucedía... Eh, un, un relajo, una emoción por su parte bastante grande, entonces eso nos, nos abrió las expectativas y ahorita también he visto que en, en Instagram, en las redes, nos pues, están escribiendo de otras partes. Si, si gente de Monterrey, gente de Guadalajara está como pidiendo el show también en su ciudad, también hay gente de Colombia, hay gente de Argentina, hay gente de, de Panamá, hay gente de, de España, hay gente de Argentina que nos, que nos pide muchísimo, entonces no descartamos una idea de que... Eh, vayamos midiendo todo el apoyo de la gente y, y podamos 
cumplir esas expectativas y, y los deseos también de esa, de esa gente que nos apoya. Hasta ahorita, ¿cómo se han preparado tanto física como mentalmente para este show en la Arena Ciudad de México? Eh, pues yo creo que justo en este break que tuvimos, todos tuvimos la oportunidad justo de crecer individualmente, de conocernos más, eh, de, de literalmente también como quitaron muchos hijos o cosas que traíamos como, a veces que nos poníamos como muy nerviosos a, a la hora de dar un show, digo, obviamente los nervios continúan, pero creo que de cierta manera hemos agarrado muchas tablas en ese sentido, y creo que también a quienes lo disfrutamos, siempre disfrutamos muchísimo el hecho de estar en un escenario, yo creo que la mejor práctica, eh, puedo decir que okay, pues, todos estos shows que hemos tenido, todas esas giras que hicimos, eh, creo que hicimos más de 150 conciertos eh, con una primera gira, eh, en total debemos de acumular yo creo que casi mil conciertos eh, en toda la historia de CD9, creo que esa fue la mejor escuela y realmente creo que la, la, la clave yo creo va a ser disfrutarlo, creo que disfrutarlo es lo principal, cuando uno disfruta en lo que se nota, cuando uno conecta también. Y creo que nosotros somos expertos en conectar con nuestros fans de, a la hora de cantarles, a la hora de, de pasar un momento juntos. Y pues creo que de eso puedo sentirme muy seguro que vamos a fluir increíble y que creo que vamos a conectar con una parte muy linda con, con cada persona que es de corazón a corazón. Cuando anunciaron este concierto, a lo mejor pasó por su mente de Ay, ¿Cuál va a ser la reacción de la gente? de ¿Si va a comprar boletos? ¿No va a comprar boletos? O sea, ¿ustedes creyeron que iban a hacer un sold out tan rápido? Haber estado eh, separados... Eh, hace cinco años o, o sí, 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 de seis años seis años o sea obviamente pues tu cabeza se va a otro a otro lado o, como dice Alan eh, cada uno tiene su proyecto individual entonces pues el estar enfocados en eso te, a veces te despega mucho de, de lo que CD9 provocaba en, 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 en México y, y cuando tomamos la decisión de, de hacer este show pues obviamente llegaron esas dudas de oye si la gente lo sigue esperando o sea la gente sí sigue esperando este show como que entraron todas esas dudas, pero pues la verdad es que dos días atrás eh, todas esas dudas se despejaron. Eh, sabemos lo que la gente espera de nosotros y lo vamos a tomar con esa misma responsabilidad. Eh, porque como ellos nos aprendieron a nosotros hace dos días, nosotros tenemos que sorprenderlos al triple. Entonces, pues sí, sí hubo, hubo miedo, pero también pues esa seguridad que te da eh, el fanbase de CD9 que... Nunca nos han dejado de brindar su apoyo, aunque sea más a distancia. Entonces, pues nada, estamos contentos y muy emocionados de, de... Chicos, ya para cerrar la entrevista, ¿habrá como momentos en solitario para cada uno de ustedes durante el concierto donde muestren sus proyectos? Y también les quiero preguntar qué tan involucrados están con el diseño de vestuario. Es algo que estamos trabajando aún, lo de meternos con los proyectos como solistas. Sería algo también... Muy padre, pero justamente estamos en el proceso de armarlo, como dices, y como dice Jos, fue una noticia que nos tuvo por sorpresa. No sé cómo suene, es que no es que lo esperáramos por estar seguros de que hubiera sido un sold out, lo esperábamos por esta ilusión de, de seguir logrando cosas, de seguir eh, anotando eso en nuestro currículum, de seguir logrando eh, cosas así de padres en la música. Entonces, eso nos alborotó. Eh, bastante y nos puso ponernos eh, la expectativa muy alta. Queremos mostrarles un show de la calidad más alta aquí en México, aquí en la, en la Ciudad de México, se de nueve viene para darles un show de calidad internacional y también estaría padre meterle un momento de, de, de lo que también individualmente tenemos nosotros, pero eso lo vamos a dejar por el momento en stand-by, vamos a dejarlo un poco como sorpresa, pero es algo que está padre. También queremos que sea sorpresa eh, este show. O sea, creo que ha habido como mucho espacio así entre el último show que dimos y este. Y si queremos que sea como un momento muy emocionante para la gente, eh, seguramente va a ser algo que no se esperan eh, y no queremos revelar mucho al respecto. Pero va a estar muy padre. Chicos, pues muchísima suerte en este show y las que vengan. Eh, muchas gracias por la entrevista y pues espero vernos muy, muy pronto.